दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आर्डुनो यूनो को कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट करना है जो लोग आर्डुनो के लिए नए हैं उनके लिए ये वीडियो बनाया गया है कि किस प्रकार इसे कनेक्ट किया जाए और आर्डुनो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लोड किया जाए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप ब्राउज़र ओपन करेंगे ब्राउज़र आप क्रोम यूज़ कर सकते हैं या मोजिला फायरफॉक्स यूज़ कर सकते हैं ठीक है मैं मोजिला फायरफॉक्स जो है ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ ओपन करने के बाद हम गूगल डॉट कॉम ओपन करेंगे ओके गूगल डॉट कॉम में सर्च बार में हम टाइप करेंगे आर्डुनो सॉफ्टवेयर डाउनलोड ओके तो आर्डुनो सॉफ्टवेयर डाउनलोड लिख के हम सर्च करेंगे तो जो वेबसाइट खुलेगी वो रहेगी वेबसाइट का नाम देख लीजिए आर्डुनो डॉट सी सी ठीक है ये हमारी वेबसाइट है तो इस पर हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे और ये ओपन होगी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ से आप उसे डायरेक्टली ओपन करके डाउनलोड कर सकते हैं अब देखिए यहाँ जब नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है विंडोज़ इंस्टॉलर ठीक है और यहाँ पर ये जिप फाइल वाला भी है तो हम जिप फाइल वाला ले लेंगे इसे इंस्टॉल करना बहुत आसान रहेगा ठीक है और इसे मूव भी किया जा सकता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में तो इसे हमने क्लिक किया क्लिक करने पर यहाँ पर कुछ ऑप्शन आए हैं कि आप कुछ पेमेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो हमें करना चाहिए हम इंडियन से हम पे नहीं करते हैं पर हमें करना चाहिए अगर हम हैं एबल कि हम पे कर पाए तो हमें बिल्कुल यहाँ पर पे करना चाहिए थ्री डॉलर फाइव डॉलर या जितना भी पेपाल अकाउंट्स हम यहाँ पे कर सकते हैं चलिए कोई इशू नहीं है अगर हम इसे फ्री में चाहते हैं हम स्टूडेंट हैं हम पेइंग कैपेसिटी नहीं है तो जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जिप फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी ठीक है लगभग दो सौ की ये फाइल होती है ये जब तक डाउनलोड होगी तब तक हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं देखिए आर्डुनो जो होते हैं कई सॉफ्टवेयर होते हैं सॉरी सॉफ्टवेयर तो एक ही होता है कई हार्डवेयर होते हैं आर्डुनो ने नो होता है यूनो होता है मेगा होता है ठीक है तो इन सभी के ऊपर सॉफ्टवेयर यही काम आएगा ठीक है हर एक का ड्राइवर अलग अलग होता है और जितने हम हार्डवेयर जोड़ेंगे वो सभी अलग अलग कॉम्पोर्ट पर कनेक्ट होंगे तो कॉम्पोर्ट पर जो कनेक्ट होंगे तो हर एक का कॉम्पोर्ट एक डेडिकेटेड कॉम्पोर्ट रहेगा हर एक हार्डवेयर के लिए ठीक है तो वो कैसे कॉन्फिगर करना है वो बताऊँगा चलिए हमारा सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पूरी तरह से डाउनलोड हो गया हमारा जिप फोल्डर ठीक है तो हम इसे ओपन इन फोल्डर करेंगे और इस जिप फोल्डर को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और हमारे सी ड्राइव में ले चलेंगे तो इसे हम यहाँ पर कॉपी करते हैं राइट क्लिक करके और सी ड्राइव में जाकर इसे पेस्ट कर देंगे ठीक है यहाँ पर पेस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पेस्ट हो चुका है ये हमारा जिप फोल्डर इस पर राइट क्लिक करके हम इसे करेंगे एस्ट्रैक्ट ठीक है एस्ट्रैक्ट टू आर्डुनो 1.8 ठीक है इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा जो है एक एस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा एक फोल्डर में इसी नाम से एक फोल्डर बनेगा जिप फाइल के नाम से ही और ये एस्ट्रैक्ट होना शुरू हो गया है इस फोल्डर को हम ओपन करके देखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार के फोल्डर्स दिखाई देंगे ठीक है इसे भी ओपन करते हैं आप देखेंगे ड्राइवर्स इसके अंदर सभी आर्डुनो के ड्राइवर्स रहेंगे वैसे तो ये फोल्डर बाहर होना चाहिए लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अगर ये जिप फोल्डर वाले नाम की डायरेक्टरी के अंदर भी है तो भी कोई इशू नहीं है हम यहाँ से भी इसको यूज़ कर पाएंगे ठीक है तो इसके अंदर आप देखेंगे कि कई सारे फोल्डर्स है और कई सारे आइकॉन्स है तो ये आर्डुनो नाम का जो आपको यहाँ फाइल दिख रहा है इसको सेंड टू डेस्कटॉप करेंगे ये हमारे शॉर्टकट होगी सॉफ्टवेयर की ठीक है इस पर डबल क्लिक करने पे हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं ठीक है इसे ओपन करने के लिए एक बार ये पूरा एस्ट्रैक्ट हो जाए फिर हम यहाँ पर आर्डुनो शॉर्टकट पर क्लिक करके सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे तो आई होप इतना समझ में आया होगा इसके बाद हम देखेंगे कैसे हार्डवेयर का कॉम्पोर्ट दोस्तों एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए फिर हार्डवेयर हमें कनेक्ट करना रहेगा तो ये हमारा आर्डुनो यूनो बोर्ड है इसको मैं ओपन कर रहा हूँ एकदम फ्रेश पीस है और फर्स्ट टाइम ये कनेक्ट होने वाला है इस पीसी से इवन ये पीसी भी नया है इसमें भी पहली बार आर्डुनो सॉफ्टवेयर या आर्डुनो हार्डवेयर कनेक्ट होने वाला है तो ये हमारा आर्डुनो यूनो बोर्ड है ठीक है यहाँ पर ये इसकी ब्रांडिंग वगैरह लिखी हुई है यहाँ मेड इन इटली लिखा हुआ है पर मुझे नहीं लगता है कि ये ऑरिजिनल है फेक और ओरिजिनल दोनों ही मार्केट में चल रहे हैं दोनों ही वर्क करते हैं इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है ठीक है तो ये हमारा यू इंटरफेस है जहाँ पर हम यहाँ पर ये केबल कनेक्ट करेंगे और आप नीचे देख सकते हैं ट्वेल्व वोल्ट का इनपुट सप्लाई दिया हुआ है और यहाँ पर ये इनपुट आउटपुट पिन से और आपको हर एक पिन मैंने डिस्क्राइब कर रखी है पिछले एक वीडियो में वो देख लीजिएगा ये आई कनेक्शन है इसका क्या काम आता है बताया है मैंने ये इसका आर्ड
इस यूएसबी केबल के थ्रू और इसको कनेक्ट करने के बाद कंप्यूटर में कैसे कॉन्फ़िगर करना है मैं बताऊंगा जैसे ही इसे कनेक्ट करेंगे इसका ड्राइवर ऑटोमेटिक लोड होगा और अगर ऑटोमेटिक नहीं होता है तो कौन से फोल्डर से ड्राइवर लेना है ये मैं आपको आगे बता दूंगा ठीक है तो हमने इसे यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है ऐसा नोटिफिकेशन कंप्यूटर में आएगा ठीक है अब हम क्या करेंगे कि माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाएंगे और वहां जाके देखेंगे कोई नया हार्डवेयर जुड़ा है या नहीं जुड़ा है और अगर जुड़ा है तो उसका ड्राइवर ठीक से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है तो उसके लिए हम माय कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पर डिवाइस मैनेजर है इसमें जाएंगे डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद हम देखेंगे कोई यू डिवाइस कनेक्ट हुआ है क्या तो हम देखेंगे यहाँ पर देखिए ये लिस्ट यहाँ पर आई है और यहाँ पर पोर्ट जहाँ लिखे हुए हैं इसके अंदर यू एस टू सीरियल डिवाइस एक कनेक्ट हुआ है कॉम फाइव पर ठीक है तो ये कॉम फाइव जो हो गया ये उसका कॉम पोर्ट हो गया है हमारा आर्डुनो का एक बार मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ देखिए मैंने डिस्कनेक्ट किया है तो गायब हो गया है लिस्ट से वापस जैसे ही मैं हार्डवेयर कनेक्ट करूँगा अभी मैं फिजिकली कनेक्ट कर रहा हूँ उसको यू एस जैसे ही कनेक्ट करता हूँ आप देख सकते हैं ये आ गया है मतलब हमारा ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है अगर नहीं होता ड्राइवर इंस्टॉल तो यहाँ पर येल्लो मार्क होता उस केस में हम अपडेट ड्राइवर करके जो फोल्डर है ड्राइवर्स नाम का आर्डुनो के डायरेक्टरी में वहाँ से उसे हम ब्राउज कर लेते चलिए अभी हम सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे आर्डुनो सॉफ्टवेयर को ये फर्स्ट टाइम ओपन होने वाला है इस सिस्टम में तो थोड़ा टाइम ले सकता है ठीक है इसको ओपन करके हम एक सबसे सिंपल कोड इसमें अपलोड करेंगे कोड कैसे अपलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा देखिए ये एक ब्लैंक कोड ओपन हुआ है जो भी हमें कोड है यहाँ टाइप करना रहता है वर्ड सेटअप और वर्ड लूप में ओके फाइल में जाएंगे एग्जाम्पल्स में जाएंगे यहाँ हम बेसिक्स में जाएंगे बेसिक्स में जाने के बाद ब्लिंक में जाएंगे ठीक है ये एक ब्लिंक कोड है जो एक एल को ऑन करता है एक सेकेंड के लिए और एक सेकेंड में वापस ऑफ कर देता है हालांकि मैंने प्रोग्रामिंग के मेरे वीडियोज में बताया है किस तरह से हमें किस एल को कैसे ऑन करना है कौन सी पिन को कब हाई करना है वो सब मैंने सिखा रखा है आपने देखे होंगे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए ओके तो ये जो कोड है इसे हमें अपलोड करना है हम टूल्स में जाएंगे टूल्स में जाके सबसे पहले हम यहाँ पे बोर्ड कॉन्फिगर करेंगे जो कि हमारा आर्डुनो यूनो है यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी ठीक है इसके बाद अगेन हम टूल्स में जाएंगे और हमारा पोर्ट हमने देखा था कि कॉम फाइव है तो यहाँ पे कॉम फाइव सेलेक्ट करेंगे ठीक है ये सेलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अपलोड दबाएंगे देखिए यहाँ कुछ बटन दिए गए हैं ऊपर की तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे पहला बटन जो है ये है कंपाइल करने के लिए राइट वाला ठीक है इसके बाद जो ये एरो वाला है ये है अपलोड करने के लिए इसके बाद ये न्यू फाइल अगर हमें ओपन करनी है ये अगर हमें कोई फाइल ओपन करनी है ऑलरेडी बनाई हुई और ये सेव करने के लिए तो फिलहाल हमें क्या करना है कॉम्पाइल करना है और अपलोड करना है डायरेक्ट हम अपलोड दबाएंगे तो भी वो एक बार कॉम्पाइल जरूर करेगा कोड को ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे नोटिफिकेशन आ रहा है कॉम्पाइलिंग स्केच स्केच मतलब जो इसका कोड बनाया है हमने इसे स्केच कहा जाता है ठीक है तो ये हमारा एक बार कॉम्पाइल होगा कॉम्पाइल होने के बाद ये अपलोड होगा ठीक है जब अपलोड हो जाएगा तो नीचे मैसेज आ जाएगा अपलोडेड सक्सेसफुली और जैसे ये अपलोड हो जाएगा आप देखेंगे कि हमारा जो ये आर्डनो बोर्ड है ये ब्लिंक करना शुरू हो गया इसमें जो इन बिल्ट है वो ब्लिंक करना शुरू हो गई है कंप्यूटर स्क्रीन से आपको बाहर ले आता हूँ यहाँ पर जैसे ही डन अपलोडिंग लिखा हुआ आएगा आप देखेंगे कि हमारे आर्डनो बोर्ड में एक इन बिल्ट एल जो पिन नंबर 13 से कनेक्टेड रहती है वो एक सेकंड के लिए ऑन होती है और अगेन एक सेकंड के लिए ऑफ होने लग गई है मतलब हमारा कोड जो है सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है ठीक है अब आप अपनी मर्जी से चाहे जैसा कोड बनाकर आप अपलोड कर सकते हैं इस बोर्ड में और इसका यूज़ कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल सर्किट्स के लिए ब्लूटूथ कार बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर डिस्टेंस मेजरमेंट या कोई भी कोई भी प्रोजेक्ट रोबोटिक्स का इसके थ्रू बना सकते हैं